പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും കാൽക്കുലേഷൻസും ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്താണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് ഈ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എഗ്രീ ടു സാക്രിഫൈസ് ദർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ ഈസ് കോൾഡ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ നമ്മളൊരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഷെയർ പുതിയ പാർട്ട്ണർക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണല്ലോ അതായത് പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുന്നതോടു കൂടി സ്ഥാപനത്തിലെ പഴയ പാർട്ട്ണേഴ്സിന് കുറച്ച് നഷ്ടമുണ്ടാകും അഥവാ സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ടാകും പുതിയ പാർട്ട്ണർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് നിലവിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ആ റേഷ്യോ ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് എഗ്രീ ടു സാക്രിഫൈസ് ദർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ ഈസ് കോൾഡ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർക്ക് വേണ്ടി പഴയ പാർട്ട്ണേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിൽ നിന്നും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ഏതാണോ അതാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഈ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ സാക്രിഫൈസ് എത്രയാണ് എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ന്യൂ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അയാൾക്ക് പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര പോർഷൻ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നോ അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ആൾ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രത്യേക പാർട്ട്ണറുടെ സാക്രിഫൈസ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടു കൂടി ആ പുതിയ പാർട്ട്ണർക്ക് ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ രണ്ട് പ്രധാന അവകാശങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് അവകാശങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് റൈറ്റ് ടു ഷെയർ ദ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ആ സ്ഥാപനത്തിലെ മൊത്തം മൊത്തം അസെറ്റ്സിലും ഒരു ഷെയർ അതുകൂടാതെ റൈറ്റ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രോഫിറ്റിലും ഒരു ഷെയർ അപ്പം ഇങ്ങനെ അസെറ്റിൽ ഷെയർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പുതിയ പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ പ്രോഫിറ്റിലും ഷെയർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അയാൾ കുറച്ച് അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഫോർ ദർ ലോസ് ഓഫ് ഷെയർ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫോർ വിച്ച് ഹി ബ്രിങ്സ് ഇൻ ആൻ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് നോൺ ആസ് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ അപ്പോൾ പുതിയ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റലിന് പുറമെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ എമൗണ്ട് അതാണ് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ ഇതിൻ്റെ അവകാശം ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടേണ്ടത് ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സിനാണ് പഴയ പാർട്ട്ണേഴ്സിന് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ
ആ സാക്രിഫൈസ് അവരുടെ സാക്രിഫൈസിന് പകരമായിട്ട് ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവന്ന് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ ഈ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ കൊണ്ടുവന്ന എമൗണ്ട് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന റേഷ്യോ അത് ഈ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോർ ഗോ ദർ ഷെയേഴ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ റേഷ്യോ ആണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എഗ്രി ടു സാക്രിഫൈസ് ദർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ ഈസ് കോൾഡ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ട്ണറുടെ സാക്രിഫൈസ് കാണുന്നത് ഓൾഡ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് അയാളുടെ ന്യൂ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ അതിലൊരു മൂന്ന് കേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേസ് വൺ വൻ എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ എക്വയേഴ്സ് ഹിസ് ഷെയർ ഫ്രം ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദയർ ഓൾഡ് റേഷ്യോ അഥവാ പുതിയ പാർട്ട്ണർക്ക് അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൽ നിന്നും അവരുടെ പഴയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ആൻഡ് ബി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു സി ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർ വൺ ബൈ സിക്സ്ത് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എയും ബിയും പാർട്ട്ണർ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറെ വൺ ബൈ സിക്സ്ത് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നൽകാമെന്നേറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ എയും ബിയും നിലവിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇതാണ് ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടില്ല നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ന്യൂ റേഷ്യോ ആദ്യം കാണണം സാക്രിഫൈസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ റേഷ്യോ കൂടി നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അസ്യൂം ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ ഫേമിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അത് ഫുൾ പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് ദെൻ അതിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പാർട്ട്ണർക്ക് പോകുന്നത് എത്രയാണ് സീസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ എക്കും ബിക്കും ബാലൻസ് ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ബാലൻസ് അവൈലബിൾ ടു എ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് വൺ അതിൽ നിന്ന് സീയുടെ ഷെയർ വൺ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ന്യൂ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എങ്ങനെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ബാലൻസ് അവൈലബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അഥവാ സിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് എക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഇനി ബിയുടെ ന്യൂ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ബീസ് ന്യൂ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് അവൈലബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റ
ഇല്ലേ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് പത്ത് ബൈ മുപ്പത് ഒന്ന് ബൈ ആറ് സിയുടെ അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു റേഷ്യോ ആക്കി പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ബൈ ആറിന് മുപ്പത് ഛേദം വരുന്ന തരത്തിൽ കൺവെർട്ട് ചെയ്തു അഥവാ വൺ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റേഷ്യോ പതിനഞ്ച് ഇസ് ടു പത്ത് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടിയത് അതൊന്നുകൂടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് ന്യൂ റേഷ്യോ കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതിൽ എന്ത് വേണം സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കാണുന്നത് അഥവാ സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പാർട്ട്ണർ വന്നപ്പോൾ എക്കും ബിക്കും ഉണ്ടായ സാക്രിഫൈസ് കാണണം ആദ്യം അല്ലേ എയുടെ സാക്രിഫൈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഓൾഡ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് എസ് ന്യൂ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് എയുടെ ന്യൂ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ തേർട്ടി ഇത് നമ്മൾ എൽ സി എം എടുത്ത് ആണ് ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എയുടെ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ബൈ മുപ്പതാണ് ദെൻ ബീസ് സാക്രിഫൈസ് ഈക്വൽ ടു ബീസ് ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് ബീസ് ന്യൂ ഷെയർ ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും ടു ബൈ ഫൈവ് ബിയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് ബിയുടെ ന്യൂ ഷെയർ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ തേർട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് എയുടെ സാക്രിഫൈസ് മൂന്ന് ബൈ മുപ്പത് ബിയുടെ സാക്രിഫൈസ് രണ്ട് ബൈ മുപ്പത് ഇതൊരു റേഷ്യോ ആക്കി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് ഇവരുടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയും ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തി സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അഥവാ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെൻ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റിലേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറുന്നില്ല ടോട്ടൽ റേഷ്യോ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ പുതിയ റേഷ്യോയിൽ അത് ത്രീ ഇസ് ടു അവർ തമ്മിൽ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു തന്നെയാണ് അത്തരം കേസിൽ ഇവരുടെ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും വെൻ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റിലേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ദ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും കാൽക്കുലേറ്റ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ത്രീ ഇസ് ടു ടു എഴുതി വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു കേസിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേസ് ടു വെൻ എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ അക്വയേഴ്സ് ഹിസ് ഷെയർ ഫ്രം ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ സം അതർ അഗ്രീഡ് റേഷ്യോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പുതിയ പാർട്ട്ണർക്ക് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിലാണ് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ ആൻഡ് ബി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ സി ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഹി അക്വയേഡ് ഈക്വലി ഫ്രം ബോത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഫ്രം എ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടെൻ ഫ്രം ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പാർട്ട്ണർക്ക് അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ബൈ ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് അഥവാ വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ ഫ്രം എ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടെൻ ഫ്രം ബി വൺ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടെൻ ടു ബൈ ടെന്നിൻ്റെ പകുതി വൺ ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എസ്
സീടെ ഷെയർ വൺ ബൈ ഫൈവ് അഥവാ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇത് ന്യൂ റേഷ്യോ ആക്കി പറയണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫോർട്ടി ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ ഛേദം വരുന്ന തരത്തിലാക്കി മാറ്റണം വൺ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടി ദെൻ ന്യൂ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ടു ലെവൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ന്യൂ റേഷ്യോ ദെൻ നമ്മൾ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എസ് സാക്രിഫൈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് എസ് ന്യൂ ഷെയർ അഥവാ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് എയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് എയുടെ ന്യൂ ഷെയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടി ദെൻ ബീസ് സാക്രിഫൈസ് ഈക്വൽ ടു ബീസ് ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് ബീസ് ന്യൂ ഷെയർ ബിയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് മൈനസ് ന്യൂ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടി ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ പറയാം എയുടെയും ബിയുടെയും സാക്രിഫൈസിൻ്റെ ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആദ്യമേ അറിയാം സാക്രിഫൈസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ടെൻ ഫ്രം എ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടെൻ ഫ്രം ബി അഥവാ വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം കേസ് ത്രീ വെൻ ദ ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ആർ ഗിവൺ പഴയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയും പുതിയ റേഷ്യോയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ആൻഡ് ബി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു സി ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ആസ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ത്രീ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഈസ് എഗ്രിയേറ്റ് അറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എയും ബിയും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അവരുടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അവിടെ അവരൊരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ സി എ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പുതിയ റേഷ്യോ പരസ്പരം എഗ്രി ചെയ്തു അഞ്ച് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കാണുക സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണറുടെ സാക്രിഫൈസ് കാണുക എ സാക്രിഫൈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് എസ് ന്യൂ ഷെയർ ഈക്വൽ ടു എയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് എയുടെ ന്യൂ ഷെയർ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പത്ത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ദെൻ ബീസ് സാക്രിഫൈസ് ഈക്വൽ ടു ബീസ് ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് ബീസ് ന്യൂ ഷെയർ ബിയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ബിയുടെ ന്യൂ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു